இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு மஞ்சூரியன் நூடுல்ஸு நூடுல்ஸ் வச்சு எப்படி ஒரு மஞ்சூரியன் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து தண்ணி வச்சு கொதிக்க விட்டுருக்கேன் அதில் ரெண்டு பேக்கெட் நூடுல்ஸ் சேர்க்குறேன் இப்போ நூடுல்ஸ் நல்லா வேகணும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைங்க பாருங்க இப்போ பாருங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு இது ஒரு பாதத்தில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடுறேன் ஆயில் விட்டு நல்லா நம்ம மெதுவாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சூடு ஆறணும் இப்படி கலரி விட்டோம்னாக்கா சூடு ஆறிடும் உங்களுக்கு இப்போ சூடு ஆறிடுச்சு அதை கையால் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு கேரட் வந்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டிருக்கேன் கொடமிளகா ஒரு பாதி கொடமிளகா பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பீஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் மிளகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கையாலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா உங்களுக்கு மெசஞ்சு நல்லா ஒரு பிடிக்கும் நல்லா வந்து திக்காக வரும் உங்களுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இதுவாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக தொளிச்சுக்கோங்க நமக்கு உருண்டை பிடிக்க வரணும் அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் அது பாருங்க நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தாக்க நல்லா நமக்கு அப்போதான் அந்த உருண்டை பிடிக்க வரும் இப்போ சின்ன சின்ன மீடியம் சைஸாக உருண்டையை அது எல்லாத்தையும் உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் மொத்தம் இப்போ உருண்டையாக பண்ணி வச்சுட்டேங்க இப்போ நூடுல்ஸ் வந்து ட்ரை நூடுல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா அப்படியே தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு உருண்டையும் எடுத்து போட்டு நல்லா அப்படியே பரட்டிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் அப்படியே ஒட்டுற மாதிரி பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபுல்லும் எல்லா பக்கமும் ஒட்டி இருக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் ஒரு நான் கடாய் வச்சிருக்கேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த எண்ணெயில் இதை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு அப்படி திருப்பி விடுங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் ஒரு முக்காபாக அளவு வெந்தால் போதும் நமக்கு இப்போ எடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ நான் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சியும் பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே செய்யுங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணுது ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியை கட் பண்ணுது இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதைக்கலாம் எப்பவுமே வந்து சைனீஸ் ஐட்டம்லாம் வந்து அவங்க தீ வந்து அதிகமாக தான் வைப்பாங்க இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ரெட் சில்லி சாஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செஸ்வான் சாஸ் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாங்க சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சோயா சாஸ் வந்து கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் ரொம்ப மாதிரி டார்க் ஆகிடும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் டொமேட்டோ கெச்சப் போட்டிருக்கேன் வினிகர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் 
வினிகர் இல்லைன்னாக்கா லெமன் பிரிஞ்சுக்கோங்க ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் அது அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அது தண்ணியை விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பாரு நல்லா தண்ணியாகவே கரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை அதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேங்க மொத்தம் உப்பு கொஞ்சம் தேவையா அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த நூறு எம்எல் தண்ணி வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு சுண்டி வந்த உடனே நம்ம இந்த மஞ்சூரியனை வந்து அதில் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நம்ம அதில் போட்டு நல்லா நம்ம பிரட்டி எடுக்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி மாதிரி வேணும் திக்காக வேணும்னாக்கா நீங்கள் இந்த பதத்தில் எடுத்துக்கிட்டு நான் கொஞ்சம் ட்ரையாக பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து நான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தால் இருக்குங்களா அதை போட்டிருக்கேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நல்லா அழகாக எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு நீங்கள் மேலே வேணால் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஹனி தேன் இருக்கு இல்லைங்களா தேன் விட்டுக்கலாம் இல்லை சுகர் கூட லைட்டாக போட்டுக்கலாம் நான் போடல நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் மஞ்சூரியனு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி